Olá, meus amores, bem-vindo ao meu canal e nessa aulinha de hoje eu vou fazer a, o hidrante desse penduricalho de cachorrinho e vou fazer um xadrezinho pontilhado aqui nesse coração. E depois de fazer o hidrante, nós vamos decorar todo o penduricalho. Então já aproveita aí, já deixa uma curtida e já compartilha com as suas amigas. Então para fazer o hidrante, que eu pintei ele todinho de vermelho, o cachorrinho tá prontinho todas as técnicas já ensinei aqui no meu canal se você dá uma olhada nas outras aulas você vai ver que já tem várias aulas de cachorrinho e diga onde eu ensino a chanfrar fazer sombra fazer luz pontilhar fazer os olhinhos fazer a decoração passar verniz então nós vamos começar pelo hidrante e para fazer o hidrante eu vou usar PVA branco com um pincel de cerdas naturais esse aqui é da Acrilex referência 054 número 16 então eu vou eu pintei ele todo de vermelho primeiro eu vou iluminar ele. Vou fazer uma patinazinha com branco, aí depois eu vou fazer todas as sombras do hidrante, tá bom? Então vamos para o leite. Pincel sequinho, sem molhar na água, você vai molhar na tinta. Tira o excesso da tinta, dá umas batidinhas, porque nós precisamos com pouca tinta, bem sequinho. Eu vou começar aqui pelo meio, fazendo uma luz, movimento de vai e vem. Aqui nessa parte, você trabalha com o pincel bem de leve, tá? Não pode, não pode esfregar ele, porque se esfregar ele para lá e para cá, ele vai arrancando as tintas. Então, é, vem com um pouquinho de tinta na ponta do pincel e descarrega bem de leve. E aqui em cima, ó, eu vou puxar assim, ó, pra dentro. Agora eu vou dar uma secadinha com o secador e nós vamos começar pela sombra usando a tinta breu. E para fazer a sombra, eu vou usar o pincel angular número 10, vou na tinta breu, faço movimento de vai e vem, para lá e para cá. Eu vou começar aqui, ó, nas partes redondas primeiro. Agora eu vou secar. E 
E agora eu vou fazer tudo na horizontal, a sombra, sempre chanfrando. E aqui nessa parte aqui do meio, eu vou pintar com o breu mesmo, bem aguadinho. Vou pegar um pincelzinho redondo, vou na tinta breu, venho com ele já com água. Eu deixo a tinta bem aguadinha e agora só vou pintar aqui pra fazer uma sombra aqui. Aqui é pintadinho. Parece um instrutor de verdade, né? Olha como ficou bonito. Ainda tem uns detalhezinhos, só vou dar uma limpadinha aqui. Agora eu vou pegar a tinta preta e um pincelzinho 00. E eu vou pintar umas bolinhas aqui em cima para ficar mais original, né? Mais parecido com o hidrante. Molho meu pincel na água, vou na tinta preto. Na verdade, eu molho. Por quê? Porque eu quero hidratar o meu pincel. A gente não deve ir com os pelinhos direto na tinta. Então, agora eu vou deixar as bolinhas secarem. Enquanto elas secam, eu vou para um xadrezinho que eu vou fazer no coração. Esse coração eu pintei com a tinta ferrugem, então, e o ossinho eu pintei com a tinta cru. E só dei uma queimadinha nele com o um pincel de chanfrado e a tinta castanho aqui nas beiradinhas dele. E, então, agora eu vou fazer o xadrezinho com a tinta craft, pincel liner. Eu vou começar aqui pelo centro dele. E eu vou precisar também de um cotonete molhadinho na água. Aí eu tiro o excesso da água aqui. 
porque eu vou fazer o xadrez por cima do ossinho e depois eu limpo com o cotonete. Ó, eu venho com o cotonete e dou uma limpadinha aqui. Esse aqui eu vou arrumar, ficou meio torto. Então, eu fiz na vertical, agora eu vou dar uma secadinha e vou fazer na horizontal. O xadrezinho tá pronto, vou dar uma secadinha e eu vou pontilhar ao redor do coração com um pincelzinho de filete. Esse aqui é o 422000000 da Condor e vou usar a tinta renda, pode ser a tinta cru também. Então, só falta agora fazer os brilhos nas bolinhas preta aqui do hidrante. Eu disse extintor no início, será que eu disse? Tô em dúvida. Ah, é, é o hidrante, tá, gente? Acho que eu não disse, não. Os brilhos com branco aqui, eu vou fazer tudo pro lado esquerdo. Aí eu aproveito, se... Se for necessário, né? É só para acentuar os brilhos brancos, eu acho que tá parecendo bastante. Você pode fazer um filetezinho bem no meio dessa pátina. Né? 
Vou fazer um brilho branquinho também para o lado esquerdo. Aqui na coleirinha dele, eu pintei os poá bem grande aqui com a tinta creme, o creme é um amarelo. Então tá prontinho o nosso cachorrinho e agora só falta decorar. Então esse cachorrinho lindo, eu me inspirei nesse cachorrinho lindo aqui, ó, é o meu amigo Polo. Ele é lá de Amambaí, do Mato Grosso do Sul. Eles não são parecidos, hein? <risos> então agora eu vou secar toda a pecinha, já vou preparar a decoração e já venho aqui decorar com você. Então agora, para decorar o polo, nós vamos precisar de um laço de tecido, um fio de ráfia, um lacinho de barbante elefante ou barbante rami, que é, o, é a mesma coisa, só que o nome é diferente. Isso depende da cidade, né, dos estados. É, é chamado, tem três nomes, se eu não me engano. Os meus lacinhos que eu coloco aqui são de tecido de algodão ou, às vezes, tricoline. Então, eu procuro ver o que, que eu tenho de tecidinho em casa. Eu procuro pintar a peça combinando com o tecidinho. E olha como combinou aqui o, esse composê, né? Então, aqui vou pegar a ráfia. Vou colocar aqui, ó, nesses buraquinhos que tem aqui entre o ossinho. Isso aqui foi feito de propósito mesmo para colocar um laço aqui. Tipo... Ah, como se o, o ossinho tivesse embrulhado com lacinho. Aí eu faço um laço aqui. e um para cima e aqui ó nesse nozinho que se forma do laço aqui no meio é sempre bom você colocar uma gotinha de cola branca dá uma molhadinha ali com a cola branca para que esse lacinho não se desmanche então aqui ó se você olhar as outras aulas já ensinei tantas formas de, de fazer o arame né então esse aqui é o arame recosido fino eu vou colocar aqui na parte de cima as minhas pecinhas atrás eu sempre pinto de preto, mas depois que tá invernizado e antes de montar, tá? Eu gosto de invernizar antes de fazer os retoques do laser, porque quando a gente passa fundo na peça, a gente sempre acaba sujando a beiradinha ou queimadinha ali do laser. Aí o que que eu faço? Eu invernizo primeiro a peça todinha, depois eu faço todos os retoques aqui e depois eu pinto a parte de trás de preto para combinar com a lateral e depois vem a decoração. Deixa eu arrumar aqui que não deu muito certo esse meu rococó. Aqui, ó, eu vou precisar fazer mais uma molinha, porque tá muito comprido esse lado. Esse pedaço de arame, ele tem 50 centímetros e esse com molinha aqui, ó, a parte de baixo é 18 centímetros. Ali na receitinha do e-book tá as medidas certinho. E o lacinho eu sempre faço assim, ó. Boto o lacinho embaixo. Colinha quente.
o arame por cima do laço. Aperto bem. Aí depois eu venho ou com a rafia, ou com o barbante elefante por cima, para ajudar a prender o laço de baixo. E olha que lindeza que ficou o nosso pó. Então é isso, meu povo lindo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero também que vocês tenham gostado do polo com o hidrante, no hidrante. Eu queria pedir um favor, se você gostou dessa aula, deixe uma curtida aí. Não esquece também de compartilhar com seus amigos. A gente ainda tem mais seis aulas de cachorrinhos e silo country pela frente. E se você quiser ver essas aulas, não esquece de se inscrever aqui no canal, que o YouTube sempre vai te avisar. Ah, tem um sininho também para você acionar e o YouTube te avisa. E para a próxima aulinha, nós vamos fazer esse outro cachorrinho aqui. Esse cachorrinho aqui, até tem ele aqui. Olha que coisa mais linda também. Então, para a próxima segunda. E eu vou deixar aí o link aqui na descrição para quem não tem o e-book ainda com os riscos dos cachorrinhos. Lembrando que quem adquire o e-book com o risco dos cachorrinhos já ganha de bônus outro e-book com todos os passo a passo. Para que o e-book? Para que você possa cortar aí na sua cidade as madeirinhas ou mandar cortar a lei e tirar proveito disso, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.